morning student in previous class i have already started the chapter that was the sultanate period in that i have uh, explained you about the five dynasty in sultanate period okay i have explained you the slave dynasty then khilji dynasty in khilji dynasty today we will study about alauddin khilji and his uh, reforms in army some reforms that he introduced in it in his army the revenue that was collected from the land by alauddin khilji what what he did he made that money the money that he got from so the money that he got from this land revenue he was able to maintain a large army he paid his soldier in cash he introduced branding of horses मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस दैट इज दा दा का मतलब होता है हॉर्सेस को कोई ना कोई वो मार्क दे देंगे ताकि कोई जो हॉर्स अच्छे हॉर्स है अच्छे हॉर्स के जगह पे खराब या इंफीरियर हॉर्स उन्हें न दे इसलिए एक मार्किंग की जाती थी दैट वाज नोन एज दा एंड चेहरा चेहरा का मतलब है कि फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर सोल्जर का पूरा डिस्क्रिप्शन मेंटेन करके रखना ताकि जब सोल्जर्स को भेजा जाए दे कैन चेक इसे चेक कर सके कि जो सोल्जर्स का लिस्ट में दिया गया है वही सोल्जर्स आए हैं कि नहीं दे कैन चेक ओके नाउ स्पाइस वेर कैन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट दैट वाज गोइंग दैट वाज टेकिंग प्लेस ओके नाउ व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन करने के बाद द स्पाइस वेयर कैप एज आई टोल्ड यू सो दैट स्पाइस क्या करेंगे स्पाई करेंगे जो भी मतलब एक तरह से जासूस होते हैं वो क्या क्या राज्य में हो रहा है पूरी जानकारी वो सुल्तान को देंगे मतलब कितना डेवलपमेंट हो रहा है क्या प्रॉब्लम है पूरे किंगडम्स में ये सारी जानकारी वो राजा को या सुल्तान को दे देंगे नाउ द लास्ट खिलजी रूलर वॉज खुशराव मलिक ठीक है नाउ गियासो दे डिफीटेड हिम एंड स्टार्टेड तुगलक डायनेस्टी गियासो दे ने इन्हें डिफीट किया और में उसके बाद खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड एंड नाउ डिफीटेड सॉरी खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड एंड नाउ द तुगलक डायनेस्टी केम इन टू पावर तुगलक डायनेस्टी रूल फॉर अबाउट हंड्रेड इयर्स गियासो दे वॉज द फर्स्ट तुगलक रूलर He put down rebellion. जितने भी rebels, rebel, rebellions थे, जितने भी उनके खिलाफ थे, सबको उन्होंने suppress किया, दबाया, and strengthened the sultanate. और sultanate के power को increase किया. He was succeeded by his son Jona Khan. उसके बाद उनके जो son थे Jona Khan ये became the next ruler and he took the title title Muhammad bin Tughlaq. ठीक है? अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मुझे लगता है कोई शायद ऐसा हो जो उनके बारे में नहीं जानता हो वो बहुत ही ज्यादा मतलब अगर इंफॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट किया जाए तो ये पता चलता है कि ही वॉज वेरी पावरफुल एज वेल एज बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे लेकिन उनको कितने इंटेलेक्चुअल थे कॉमन पीपल को समझ में नहीं आए ठीक है इसलिए वो उतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जल्दबाजी में लिया जो एकदम तो सही था लेकिन समय सही नहीं था जिसके कारण उनका जो जो भी डिसीजन था वो गलत साबित हुआ मैं आपको बताती हूँ कैसे जैसे अपने समय में उन्होंने क्या किया था जो भी प्लान्स बनाए थे वो फेल हो गया जैसे पहला उसमें से एक प्लान उन्होंने जब बनाया था तो उन्होंने सोचा कि टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए लैंड टैक्स को बढ़ाने के बारे में सोचा इसलिए दो रीजन दो रीजन वो रीजन है ठीक है एंड ऑर्डर इज पीपल टू 
मूव फ्रॉम डेली टू दौलता बाद और उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया क्योंकि अवॉर्डिंग टू हिम उनके हिसाब से दौलताबाद वॉज द सेंटर ऑफ हिस्स किंगडम वो सेंटर था उनके हिसाब से यहाँ से वो सबको चारों तरफ ध्यान दे सकते थे इसीलिए उन्होंने शिफ्ट के वक्त करने के लिए सोचा और सेकेंड पॉइंट द मोंगोल स्वेप कॉन्स्टिट्यूट ट्रैक टू डेली डेली को हमेशा मोंगोल अटैक से डर था इसीलिए उन्होंने सोचा कि दौलताबाद को कैपिटल सिटी बनाया जाए और वहाँ पे ही अपने पूरे ऑफिशियल्स वगैरह वहीं पे शिफ्ट कर दिए गए और उनके हिसाब से दौलताबाद वॉज अ वॉज अ सेफ प्लेस मोहम्मद बिन ऑर्डर इज पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम डेली टू दौलताबाद जब शिफ्ट किया फिर उनको पता चला कि यहाँ से ही कैन नॉट कीप एन आई ऑन मंगोल मंगोल जो रूलर थे उन पर वो आई मतलब तो ध्यान नहीं रख पाए जिससे उनका खतरा बना रहा है इसलिए अगेन ही शिफ्टेड हिस कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद बैक टू दिल्ली फिर से उन्होंने वही किया फिर दौलताबाद से दिल्ली को शिफ्ट किया दिल्ली में शिफ्ट किया फिर लोगों ने अपना फिर वो जगह छोड़ के फिर उनको दौलताबाद से दिल्ली जाने लगा ये दो स्टेप्स उन्होंने लिया जो कि बाद में गलत साबित हुआ फिर उनको पहला वाला ही काम करना पड़ा जो ऑलरेडी डिसाइडेड था ठीक है और इन्होंने एक और काम किया शॉर्टेज ऑफ सिल्वर पॉइंट सिल्वर पॉइंट की कमी पड़ गई सो ही सो ही स्टार्टेड मेंटेन कॉइंस मेड ऑफ ब्रास एंड ब्रास का बना हुआ कॉइंस बनाने के लिए कॉल या कॉपर का बनाया हुआ कॉइंस यूज करने के लिए कहा गया इंस्टेड ऑफ सिल्वर और उसका सिल्वर के बराबर ही वैल्यू बना दिया गया नाउ वॉट एपल क्योंकि ब्रास और कॉपर इजीली अवेलेबल था है ना तो लोगों ने क्या किया दे स्टार्टेड मेंटेन फॉर्च कॉइन यानी उन्होंने खुद लोगों ने अपने मन से ही कॉइन बनाना शुरू किया बिकॉज इट वॉज सिंपल टू मेक उसका डिजाइन जो था बहुत सिंपल था इट वॉज इजी टू कॉपी फिर बहुत सारा कॉइन्स बढ़ता गया अब सिल्वर के जगह पे ट्रेशरी से लोगों ने क्या किया सिल्वर अपने ब्रास कॉइन को एक्सचेंज किया सिल्वर कॉइन से तो क्या हुआ ट्रेड डिक्रीज हुआ ट्रेड क्यों डिक्रीज हुआ क्योंकि ट्रेड के समय जो फॉरेनर्स थे आउटसाइडर्स थे दे वेर नॉट रेडी टू टेक दिस कॉइन्स मेड फ्रॉम ब्रास एंड कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर क्योंकि वो तो इसके वैल्यू को नहीं समझेंगे वो तो ब्रास और कॉपर के वैल्यू को नहीं समझे इसीलिए ट्रेड भी बहुत ज्यादा सफल हुआ ठीक है इनके डिसीशन में ये सब प्रॉब्लम था कि इन्होंने जल्दबाजी में बिना सोचे बहुत सारा डिसीशन ले लिया जिसके बाद इनको फिर अपने डिसीशन को चेंज करना पड़ा ठीक है नाउ ही डिसाइडेड टू कॉल कर सम पार्ट इन सेंट्रल एशिया तो इन्होंने क्या किया ही गेव वन ईयर सैलरी इन एडवांस टू इज सोल्जर एज एन इंसेंटिव ठीक है एक ईयर का सैलरी दे दिया लेकिन दिस एक्सपेडिशन फेल नाउ ही हैड टू कॉल बैक हिज सोल्जर Now he he lost he lost trust of nobles and ulema and common people. They revolted against him. There was revolt against him in Bengal, Gujarat, and many other places. ठीक है? And after him, his cousin became the next Tughlaq ruler, and his name was Feroz Shah. ठीक है? वो अब ये चाहते थे कि इनको सपोर्ट हमेशा रहे नोबल्स का और उलेमा और कॉमन पीपल का तो उन्होंने उनको बोले ना खुश करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया इकतास इकतास मतलब लैंड लैंड दे दिया नोबल्स को और वो हेरिटेटरी फॉर्म में था यानी अगर वो इतेदार या वो जमींदार अगर वो मर जाता है तो उसके बाद उसके सन को वो लैंड ऑटोमेटिकली मिल जाए ये उन्होंने सिर्फ नोबल्स को खुश करने के लिए किया फिरोज शाह ने ठीक है और उलेमा को भी खुश uh, करने के लिए उन्होंने क्या किया स्टार्टेड वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ इस्लामिक धर्म के हिसाब से इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क uh, जो है करना शुरू किया जिसके कारण दोनों को सेटिस्फाई वो कर सके नाउ जब इन्होंने ये स्टेप किया क्योंकि लैंड जब दे दिया नोबल्स को तो वो और पावरफुल हो गए और उलेमा के हिसाब से काम करने लगे तो वो भी पावरफुल हो गए तो दे स्टार्टेड इंफ्लुएंस ए सुल्तान He also built wells, hospitals, rest houses, tanks, canals. है ना ये सब चीजें भी इन्होंने बिल्ड किया ही सेट ऑफ मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मैनी संस्कृत वर्क वेर ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज नाउ तैमूर वॉज द रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया मंगोल रूलर ठीक है ही अटैक एंड लूटेड डेली 
डायनेस्टी का खिजर खान पहला रूलर बना ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्ट कोर्ट कैसा था सल्तनत पीरियड का इट वॉज वेरी सेरिमोनियल हमेशा से त्यौहार होता है जैसे सजा के रखा जाता है उस तरह से था सजदा एंड पैरोस वेर परफॉर्म एंड द थ्रोन ऑफ किंग वॉज एट अ रेस्ड प्लेटफॉर्म ठीक है द प्रिंस एंड अदर ऑफिशियल्स वेर ऑल्सो गिवन फिक्स प्लेसेस टू स्टैंड ठीक है तो ये हो गया कोर्ट कि, किस तरह का कोर्ट था नाउ नोवल्स जो ज, आ, किस तरह के वर्किंग किस कैटेगराइज किया गया सबको अलग अलग वर्क दिया गया था उसके हिसाब से वर्किंग था दीवान आई विजारत दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस ये देखते थे दीवान आई विजारत दैट इज रिलीजियस मैटर पे कोई प्रॉब्लम हो तो ये देखते थे दीवान आई अर्थ दैट इज मिलिट्री अफेयर्स ये देखते थे दीवान